हाई फीम एस व्यूवर्स हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन ये लेक्चर क्यों हमारी क्यू एफ टी लेक्चर सीरीज का फिफ्थ लेक्चर है और इसमें हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फोर्थ लेक्चर में हमने स्टॉप किया था और आपको याद होगा कि फोर्थ लेक्चर में हमने क्राइन गोर्डन फील्ड के हेमल्टोनियन पे स्टॉप किया था तो यहाँ से हम क्राइन गोर्डन फील्ड के हेमल्टोनियन से ही स्टार्ट करेंगे और आपको याद होगा कि हेमल्टोनियन की फॉर्म कुछ यूँ थी जो कि अब आपकी स्क्रीन पर आ गई है और अगर आपने इस हेमल्टोनियन को डिराइव किया है तो आपको पता होगा कि ये इन्फिनिट कांस्टेंट दरअसल डराक डल्टा फंक्शन एट ज़ीरो की वैल्यू है क्योंकि ये डराक डल्टा फंक्शन एट ज़ीरो की वैल्यू इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में आती है अब यहाँ पे मेरे कुछ रिमार्क्स हैं जो कि मैं देना चाहूँगा इस हेमल्टोनियन के बारे में तो पहली बात तो ये है कि जो इन्फिनट कॉन्सटेंट यहाँ पर दिख रहा है वो क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपको पता है कि हेमल्टोनियन दरअसल एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करता है तो अगर हेमल्टोनियन में एक इन्फिनिट टर्म आ रही है तो वो भी एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करती है तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये इन्फिनिट एनर्जी क्या है तो इंटरप्रटेशन जो कि क्वान्ट फील्ड थ्योरी में सबसे ज़्यादा आम है वो ये है कि ये इन्फिनट कॉन्सटेंट दरअसल वैक्यूम एनर्जी है और दूसरा रिमार्क ये है कि द चेंजेज इन द एनर्जी इज़ दी ओनली ऑब्जर्वेबल क्वान्टिटी सो वी ड्रॉप द इन्फिनट कॉन्सटेंट टर्म इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सिर्फ एनर्जी में चेंजेस हैं इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो कि आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो एनर्जी डिफरेंसेस है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंसेस एक तरह से अभी कह सकते हैं हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल ना तो सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सही तरीके का मतलब कि उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे फिर हम उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल को मेजर भी कर सकें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंसेज मेजर कर सकते हैं इसी तरह से हम सिर्फ दो स्टेट्स के दरमियान के एनर्जी डिफरेंस को मैर कर सकते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की एब्सोलूट एनर्जी कभी पता नहीं कर सकते तो दैट्स वाई वी विल सी कि ये इन्फिनट कॉन्सटेंट जो है ये इरेलीवेंट है हमारी कैलकुलेशन में जो कि आई थिंक थर्ड रिमार्क में होगा भी ओके सॉरी सेकेंड रिमार्क की है कि सो वी ड्रॉप द इन्फिनट कॉन्सटेंट टर्म ओके सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चूँकि हमारे पास हेमल्टोनियन ऑपरेटर आ चुका है तो अब हमने इस हेमल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है यानी कि ये इतना मुश्किल होगा नहीं लेकिन हम ये देखेंगे कि इस आइगन स्टेट कैलकुलेशन से हमारे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी की एक बहुत ही मज़ेदार इंटरप्रटेशन आएगी और वो इंटरप्रटेशन आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने ये वाला सेक्शन यहाँ पे डाला है तो हेमल्टोनियन को हम इस तरह से लिख सकते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग द इन्फिनट कॉन्सटेंट तो हेमल्टोनियन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा जो कि मैंने अब स्क्रीन पर दिखा दिया आप देख सकते हैं कि ये हेमल्टोनियन पिछले वाला हेमल्टोनियन ही है इसमें सिर्फ इन्फिनट कॉन्सटेंट टर्म ड्रॉप की गई है ओके सो क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि जो कि मैं पहले पूछ चुका हूँ कि हेमल्टोनियन की आइगन स्टेट्स क्या हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर इतना सिंपल नहीं है इससे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज डिवेलप करना पड़ेगा सो लेट्स डू दैट पहले हम ये देखते हैं कि इस हेमल्टोनियन का एक्शन क्या होगा इस स्टेट के ऊपर ए क्यू टैगर एक्टिंग ऑन ज़ीरो स्टेट अब ज़ीरो स्टेट का मतलब यहाँ पे दरअसल वैक्यूम स्टेट है इसका सिर्फ नाम वैक्यूम स्टेट है वी विल सी के इसको वैक्यूम स्टेट क्यों कहते हैं इसकी एक ख़ास वजह है लेकिन अभी हमने इस वैक्यूम स्टेट के बारे में सिर्फ ये एज्यूम करना है कि इस वैक्यूम स्टेट का जो नॉर्म है यानी कि इस वैक्यूम स्टेट के कैट का जो डॉट प्रोडक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं जो वैक्यूम स्टेट के ब्रा के साथ है वो वन है यानी कि ये नॉर्मलाइज स्टेट है ये हमने इसके बारे में एज्यूम करना है आई थिंक मैंने लिखा होगा लेकिन शायद मैंने ना लिखा इसलिए मैंने ये एहतियात बता दिया है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस हेमल्टोनियन का क्या एक्शन है इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम वेल वी विल सी के इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी डेवलपमेंट होगी सो लेट सी के क्या होता है सो रिमेंबर दैट ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको मैंने यहाँ पे ए टैगर क्यू लिखा है आपको याद होगा कि मैंने पीछे इसको पीछे वाले लेक्चर्स में इसको एक क्रिएशन ऑपरेटर कहा था इसकी एक वजह है कि हम इसको क्रिएशन ऑपरेटर कहते हैं वो विल सी के वजह क्या है और ये ए पी ये एनाइलेशन ऑपरेटर है 
इसको भी एक वजह है कि इसको मैनालेशन ऑपरेटर क्यों कहते हैं लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए ये रिमेंबर सिर्फ करें ये बिल्कुल ऐसे ही है ये वाली बात जो यहाँ पे लिखी हुई है जो कि होती थी जब हम हारमोनिक ऑजिलेटर को सॉल्व करते थे तो वहाँ पे जब हम डराक लेडर ऑपरेटर यूज़ करते थे तो आपको याद होगा कि जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी की स्टेट है उस पर जब हम आ, क्या कहना चाहिए डाउन लेडर ऑपरेटर लगा दें जिसको वहाँ भी आई थिंक एनाइलेशन ऑपरेटर कहते हैं या लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं तो वहाँ पर भी आंसर ज़ीरो आता है और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम एनाइलेशन ऑपरेटर को एक्ट करेंगे वैक्यूम एनर्जी जो कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है तो आंसर दोबारा से ज़ीरो आएगा सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि आगे की कैलकुलेशंस में आगे की जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी उसमें ये पॉइंट यूज़ होगा तो मैंने ये इसलिए यहाँ पर बता दिया ओके सो दिस इज़ समथिंग फॉर यू टू डू कि आपने ये चेक करना है कि हेमल्टोनियन का इस पर्टिकुलर स्टेट पर जो एक्शन है जो कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है वो हमें दरअसल ये देता है एंड यू कैन सी कि ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है यानी कि इसका मतलब ये है कि हेमल्टोनियन की आइगन स्टेट है ये वाली पर्टिकुलर स्टेट और आइगन आइगन वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर स्टेट की वो है एनर्जी ऑफ दैट स्टेट सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्टेट्स हेमल्टोनियन की आइगन स्टेट्स हैं तो एक तरह से आपको मैंने इस क्वेश्चन का आंसर एक फ़ौरन दे दिया है कि हेमल्टोनियन की आइगन स्टेट क्या हैं लेकिन इन स्टेट्स के साथ हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्या काम है क्योंकि इन स्टेट्स की नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा मसला आता है वो हम आगे जाके देखेंगे तो लेट्स सी यस ये वहाँ यहाँ पे मैंने इस कैलकुलेशन के लिए हिंट दी हुई है क्योंकि वैसे आई डोंट थिंक के आप में से बेहतर लोगों को ये हिंट चाहिए होगी जो भी ये वेरीफाई करना चाहते हैं बट ऑबियसली इस पर्टिकुलर रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए क्रिएशन एंड अलाइजेशन ऑपरेटर्स के जो कम्यूटेशन रिलेशन हैं वो यूज़ होंगे ओके लेट्स मूव ऑन ओके सो अब हमने एक और चीज़ वेरीफाई करनी है जो कि पिछले वाली चीज़ से रिलेटेड है लेकिन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक जनरल रिलेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ तो वेरीफाई ये करना है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर अगर हेमल्टोनियन ऑपरेट करता है तो इसका आंसर दरअसल इन दोनों जो भी या आप कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं जो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज हैं उनका सम आता है और इसी तरह से अगर मैं फिर जनरलाइज करता जाऊं इसको तो फिर आप ये भी शो कर सकते हैं कि एनी नंबर ऑफ क्रिएशन ऑपरेटर अगर एक्ट करें इस वैक्यूम स्टेट के ऊपर तो इन सब की एनर्जीज का सम दरअसल इस पर्टिकुलर आइगन स्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी तो दरअसल मैं आप लोगों को ये वाला रिलेशन यू नो वेरीफाई करवाना चाहता था लेकिन चूँकि ये कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है उन लोगों के लिए अगर किसी ने ये कैलकुलेशन पहले नहीं की तो बहुत मुश्किल हो सकता है उसके लिए इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वेरीफाई करवाता गया हूँ यहाँ तक अगर मैं ये डायरेक्ट दे जाता तो शायद काफ़ी लोग घबरा जाते इसलिए मैंने पहले एक सिंगल क्रिएशन ऑपरेटर लगाया वैक्यूम वैक्यूम स्टेट के ऊपर उसके बाद फिर दो क्रिएशन ऑपरेटर्स लगाए फिर उसके बाद मैंने उसको जनरलाइज कर दिया अप टू एनी क्रिएशन नंबर ऑफ क्रिएशन ऑपरेटर्स सो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है यू नो अगर आप देख सकें उस बात को जैकि मैं एक्सप्लेन कर दूँगा वो बात ये है जो कि मेरे रिमार्क्स में लिखी होगी वो ये है कि ए पी टैगर अगर ऑपरेट करता है एक वैक्यूम एनर्जी के ऊपर वैक्यूम स्टेट के ऊपर तो ये एक सिंगल पार्टिकल स्टेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल पार्टिकल स्टेट का मतलब क्या है कि अगर वैक्यूम स्टेट है इसका मतलब है कि इस पूरी यानी कि पूरी स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है क्योंकि आप मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी नहीं है लेकिन आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम हेमल्टोनियन को वैक्यूम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएं तो आंसर ज़ीरो आंसर का मतलब है कि आइगन वैल्यू ज़ीरो आएगी इसका मतलब है कि जो वैक्यूम एनर्जी उसकी वैक्यूम स्टेट है उसकी एनर्जी ज़ीरो है अगर हम एक सिंगल क्रिएशन ऑपरेटर ऑपरेट करें वैक्यूम स्टेट के ऊपर तो फिर उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो उस क्रिएशन ऑपरेटर की जो एनर्जी है वो ही आती है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक सिंगल पार्टिकल क्रिएट हो गया है स्पेस के अंदर और उस सिंगल पार्टिकल की जो एनर्जी है जो कि कैनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो अभी हम ये ज्यूम करेंगे कि पार्टिकल किसी और पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उसकी सिर्फ कैनेटिक एनर्जी है तो ई पी दरअसल एक ऐसे पार्टिकल की एनर्जी है जो कि मैंने पीछे दिखाई जिसका मोमेंटम पी है ओके तो मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ ऐसे आई डोंट आई डोंट थिंक इतना बताने की ज़रूरत है अब ये वाली जो स्टेट है जिसमें एन क्रिएशन ऑपरेटर्स ऑपरेट हुए हुए हैं वैक्यूम स्टेट के ऊपर उनकी इसकी एनर्जी जो है वो हम देख सकते हैं कि ये सम है इतनी सारी एनर्जीज का इसका मतलब है कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें एन पार्टिकल्स हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज ई क्यू वन ई क्यू टू एप्टल यू नो ई क्यू एन है 
तो हम जानते हैं कि अगर एक एक सिस्टम है पार्टिकल्स का और उसमें जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की कनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे और आई थिंक यही मेरा सेकंड रिमार्क होगा सो द यू नो दिस स्टेट इज़ अ मल्टी पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्टेट वेल मैंने यहाँ पर वाई लिखा लेकिन मैंने इसका रीज़न आपको आई थिंक इस रिमार्क के आने से पहले ही बता दिया लेकिन आई लाइक यू टू थिंक अबाउट दिस मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में सोचो क्योंकि ये स्टेट बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ लग रही होगी ये वाली स्टेट आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ लग रही होगी लेकिन ये मल्टी पार्टिकल स्टेट्स को एक्सप्लेन कर सकती है उसको डिस्क्राइब कर सकती है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्वांटम फील्ड थ्योरी का जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में मिसिंग है क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मल्टी पार्टिकल स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये नेचुरली यू नो इसके अंदर इन है कि आप मल्टी पार्टिकल स्टेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो ओके सो लेट्स मूव ऑन अब यहाँ पर इस चीज़ को और वाजिया करने के लिए कि हमारे पास ये जो स्टेट्स हैं ये कॉरेस्पॉन्ड करती हैं मल्टी पार्टिकल स्टेट्स को यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जिसका नाम है नंबर ऑपरेटर अब इस ऑपरेटर का ज़्यादा कोई काम नहीं है बाकी के कैलकुलेशंस में क्वांटम फील्ड थ्योरी के तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस बट आई वुड रिकमेंड कि आप यू you नो know, इसके बारे में बिल्कुल जानो सो नंबर ऑपरेटर क्या है नंबर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो ये है आप देख सकते हैं कि नंबर ऑपरेटर ऑलमोस्ट हेमिल्टोनियन ऑपरेटर की तरह है लेकिन हेमिल्टोनियन ऑपरेटर में एनर्जी भी थी लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं है अब नंबर ऑपरेटर को अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उन स्टेट्स के ऊपर जिनके ऊपर मैंने हेमिल्टोनियन को ऑपरेट करवाया था पहले तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है और आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर कोई एनर्जी इसका सम नहीं हो रहा यहाँ पर कोई एनर्जी इसका सम नहीं हो रहा बल्कि जितने क्रिएशन ऑपरेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं यहाँ पे दरअसल सिर्फ वो नंबर आ जाता है अगर यहाँ पे थ्री क्रिएशन ऑपरेटर्स लगाए होंगे तो यहाँ पे एन की जगह थ्री आ जाएगा तो इनफैक्ट नंबर ऑपरेटर दरअसल बताता है कि इस एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट्स वाई इसको नंबर ऑपरेटर कहा जाता है ओके okay. Uh, और फिर इसके बारे में यानी अच्छा यहाँ पे एक और बात ये जो दूसरी बारी uh, मैंने आपको एक्सरसाइज करने को दी है इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक ही एनर्जी के यानी कि एक ही मोमेंटम एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट है एन के एन पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे मोमेंटम क्यू वन है क्यू टू है एन अपिल क्यू एन है तो यहाँ पे अगर हम एक ही मोमेंटम का um, क्या कहना चाहिए एक ही मोमेंटम का क्रिएशन ऑपरेटर एम टाइम्स ऑपरेट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा एम जो कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले रिजल्ट से ये ये वाला रिजल्ट आपको दोबारा से सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला आप ऊपर वाले से यू नो अश्ट से कि ऊपर वाले से डराइव कर सकते हैं क्या क्या करके कि क्यू वन क्यू टू क्यू अप टिल क्यू एन सब को आप पी के इक्वल कर दो और एन को एम के इक्वल कर दो तो यू विल गेट दिस रिजल्ट ओके ओके वेरीफाई द मोस्ट जनरल रिलेशन अच्छा अब यह मोस्ट जनरल रिलेशन क्या होगा वो ये होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q1 एनर्जी का जो क्रिएशन ऑपरेटर है सॉरी Q1 मोमेंटम का जो क्रिएशन ऑपरेटर है वो एक ही बार ऑपरेट किया गया लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप इसको जितनी मर्जी बार ऑपरेट करो तो मोस्ट जनरल ऑपरेशन में ये होगा सॉरी मोस्ट जनरल रिलेशन में ये होगा कि कोई भी पर्टिकुलर क्रिएशन ऑपरेटर जितनी बार आप चाहो उतनी बार ऑपरेट करो तो ये है मोस्ट जनरल रिलेशन ओके यू शुड सी के ये क्यों ठीक है और आप देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है वो दरअसल टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के इक्वल है क्योंकि ये ऑपरेटर एम वन टाइम्स आया ये ऑपरेटर एम टू टाइम्स आया इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये यही चीज़ बन जाती है ओके okay? इस चीज़ को आप वेरीफाई करें क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन समझी जाती हैं क्वान्टम फील्ड थ्योरी में और अगर आपको यहाँ पर मसला है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ और अगर आपको इन कैलकुलेशन uh, में डिफ़िकल्टी नहीं फेस हो रही तो ये अच्छा साइन है क्योंकि यू नो इट मीन्स कि आपको आगे जाके भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी uh, मैं ये इस बात के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ क्योंकि क्वान्ट फील्ड थोड़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है आगे जाके लेकिन यू नो मेरा एम यही है कि इसको आप लोगों के लिए आसान बनाया जाए ओके okay. अच्छा यहाँ पर एक और बात आप चीज़ ये नोट करें कि इस स्टेट uh, के लिए जो मोस्ट जनरल स्टेट है इसके ऊपर मैंने हेमिल्टोनियन को एक्ट नहीं करवाया था तो अगर मैं इसके ऊपर हेमिल्टोनियन को एक्ट करवाऊं तो ये रिजल्ट आएगा आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप इस ऊपर वाले रिजल्ट को वेरीफाई कर चुके हैं तो नीचे वाले रिजल्ट को वेरीफाई करना इतना कोई मुश्किल काम न
ओके लेट्स सी सो यहाँ पे मैंने थोड़े से पहले एक बात कही थी वो ये था कि ये जो ए पी डैगर एक्टिंग ऑन यू नो वैक्यूम स्टेट वाली स्टेट्स हैं इनकी नॉर्मलाइजेशन में मसला है तो क्या मसला है वो हम अभी देखने लगे हैं तो क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये वाली स्टेट्स जो हैं ये डेफिनेट मोमेंटम स्टेट्स हैं वेल well, ऐसा लगता है कि ये बात सही है क्योंकि आ, इन स्टेट्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी है और हम जानते हैं कि चूँकि ये पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग है तो इनकी सिर्फ कनेटिक एनर्जी होगी इनकी सिर्फ कनेटिक एनर्जी होगी तो अब अगर कोई यानी कहना चाहिए अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसकी डेफिनेट कनेटिक एनर्जी है तो उसका डेफिनेट मोमेंटम भी है तो ऐसा लगता है कि ये पार्टिकल्स सॉरी इसकी स्टेट्स जो हैं ये डेफिनेट मोमेंटम स्टेट्स हैं बट इनकी मसला इनका मसला नॉर्मलाइजेशन में है हम देखेंगे कि मसला क्या है तो आंसर ये है कि दे आर आइगन स्टेट्स ऑफ दी हेमल्टोनियन सो यस ये बात थोड़ी सी खोल के मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि ये बात क्यों सच है सो so, जैसे कि मैंने कहा कि डेफिनेट मोमेंटम स्टेट्स हैं तो उनका मोमेंटम ऑब्वियसली वही है जो कि क्रिएशन ऑपरेटर के नीचे यू नो सब्सक्रिप्ट में है ओके सो क्वेश्चन अगला ये राइज होता है कि लेट्स नेम द डेफिनेट मोमेंटम स्टेट एज ये सिर्फ एक स्टेट का नाम है तो क्वेश्चन ये बनता है कि इट इज़ इज देन इज़ इट गुड टू डिफाइन दिस स्टेट एज इक्वल टू दिस क्योंकि जो हम जानते हैं कि ये स्टेट एक डेफिनेट मोमेंटम स्टेट है और इसका मोमेंटम जो है वो पी है तो क्यों ना इस स्टेट को ये नाम दे दिया जाए पी स्टेट लेकिन इसमें मसला है जैसे कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर सो so, आंसर होता है कि नो द रीज़न इज़ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड क्योंकि आंसर थोड़ा लंबा है इसको मैं इस स्लाइड के ऊपर कंप्लीट नहीं कर सकता तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सो लेट्स डिफाइन पी इज इक्वल टू जो कि पिछले स्लाइड पे था ओके okay? तो मसला ये है कि अगर हम दो एक मोमेंटम स्टेट का बल्कि दो मोमेंटम स्टेट का आपस में प्रोडक्ट लें जिसको हम यहाँ पे ब्राकेट प्रोडक्ट कह सकते हैं या फिर सिंप्लिसिटी के लिए इसको आप इनर प्रोडक्ट कह लें इनर प्रोडक्ट वैसे अच्छी टर्म है तो ये आंसर आता है आप इसको वेरीफाई करें क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है मसला ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है जो कि बिल्कुल हमें चाहिए क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर जो तमाम के तमाम डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट्स हैं वो लॉरेंस इनवेरिएंट होने चाहिए इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि आगे जाके हम जब कैलकुलेशन यानी रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन करेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी में तो हम देखेंगे कि एक प्रोबेबिलिटी टू यानी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने के लिए यानी कि एक पर्टिकुलर स्कैटरिंग प्रोसेस फॉर एग्जांपल होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी दरअसल एक इनर प्रोडक्ट होगा तो वो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए वो हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें आ, हमें इनर प्रोडक्ट्स जो हैं इनको लॉरेंस इन्वेरियंट बनाना पड़ेगा हर इनर प्रोडक्ट को क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर तो ये चूँकि इस पर बहुत बेसिक लेवल पे एक इनर प्रोडक्ट लॉरेंस इन्वेरियंट नहीं आ रहा इसका मतलब है कि कोई मसला है तो वो मसला क्या है देखते हैं सो क्वेश्चन पैदा होता है कि वट शुड वी मल्टीप्लाई विद डराक डेल्टा फंक्शन ओके ये वाला जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये ऊपर दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा फ्लॉ है सॉरी यहाँ पे ये थ्री डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन नहीं है ये एक टाइपिंग एरर है ये एक वन डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है यस वन डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ये ये इस डेल्टा इन टू ई पी माइनस ई क्यू है सॉरी फॉर द मिस्टेक ओके सो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ क्या um, ये मल्टीप्लाई किया जाए कि ये इन अ प्रोडक्ट जो है ये लॉरेंस इन वेरियंट हो जाए सो so, इसका आंसर ये है कि इट टर्न्स आउट कि अगर हम इस डिराक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ ई पी मल्टीप्लाई कर दें तो ये लॉरेंस इन वेरियंट है अब मैंने तो बस कह दिया कि इट टर्न्स आउट तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर वन सो so, आपने अगर फिर उसकी बुक्स पढ़ी होंगी तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि फिर उसकी बुक्स में आ, एंड पे अपेंडिक्स दिया होता है और अपेंडिक्स का काम यही होता है कि एक डिस्कशन के फ्लो को ना तोड़ दिया जाए इसलिए वो कुछ चीज़ों के प्रूफ्स मौखर कर देते हैं और एंड पे लिखते हैं जाके अपेंडिक्स के अंदर तो इस चीज़ का प्रूफ मैं इससे जान नहीं छुड़ा रहा बल्कि इस चीज़ का जो प्रूफ है वो फी मैथ्स के हैंडआउट्स में फर्स्ट नंबर अपेंडिक्स पे है इस पर्टिकुलर लेक्चर क्वांटम फील्ड थ्योरी लेक्चर फाइव के लिए और ये हैंडआउट आपको कहाँ मिलेगा इस 
पर्टिकुलर हैंड का जो लिंक है वो एक्चुअली वो तमाम के तमाम हैंड मेरे फेसबुक पेज पे होंगे और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो आप वहाँ जाके वो हैंड डाउनलोड करके वहाँ पे अपेंडिक्स नंबर वन में देख सकते हैं कि ये बात क्यों सच है ओके सो अगर ये बात सच है तो हम चाहते चाहेंगे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी भी आए लेकिन हम देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में अगर एनर्जी आनी चाहिए तो फिर एक सिंगल क्योंकि यहाँ पे दो कैट और ब्रा आपस में मल्टीप्लाई हुए हुए हैं तो इनमें से एक के अंदर स्क्वेयर रूट ऑफ एनर्जी जाना चाहिए और ये टू किस खुशी में आया है यहाँ पे टू सिर्फ कन्वेंशनल है इट टर्न आउट कि ये कुछ अननेसेसरी फैक्टर्स को कैंसिल आउट करता है तो इसलिए यहाँ पे टू लिखा गया यू कैन सी के एक कांस्टेंट को इंक्लूड करने से लॉरेंस एड वेरियंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ओके सो ये हमारी डेफिनेशन होगी एक डेफिनेट मोमेंटम स्टेट के लिए तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का मसला मैं बहुत देर से कह रहा था वो यही मसला है एक्चुअली मुझे नॉर्मलाइजेशन का मसला नहीं कहना चाहिए एक्चुअली है तो ये नॉर्मलाइजेशन का ही मसला लेकिन ज़्यादा मसला बड़ा मसला ये है कि ये लॉरेंस इन वेरियंट नहीं रहता लेकिन अब इस के साथ ही लॉरेंस इन वेरियंट रहेगा यू कैन फिगर आउट के अब इस बारे डेफिनेशन के साथ अगर मैं ये इनर प्रोडक्ट लूँ दो अलग अलग मोमेंटम स्टेट्स का तो जो मेरा आंसर आता है वो प्रोपोर्शनल होगा इस वाले फैक्टर के यानी कि एनर्जी टाइम्स द डर डल्टा फंक्शन यहाँ पे दोबारा मैंने थ्री डायमेंशनल लिखा हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूँ खैर ओके ये मैं वैसे नीचे लिख भी दिया तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बात ठीक है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एनर्जी टाइम्स द डराव डल्टा फंक्शन है ये okay? प्रोपोर्शनल है उसके बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉरेंस वेरिएंट होने या ना होने पे ओके सो अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हम अभी तक हमने जो स्टेट की बात की है वो एक डेफिनेट मोमेंटम स्टेट है यानी कि अगर एक पार्टिकल उस पर्टिकुलर स्टेट में एक पार्टिकल नहीं कहना चाहिए एक पूरी फील्ड अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका डेफिनेट मोमेंटम होगा तो नेचुरली एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिनके अंदर अगर एक पर्टिकुलर फील्ड है यानी कि पूरा सिस्टम हमारा फील्ड लिया ना दरअसल तो उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी डेफिनेट पोजिशन होगी हम जानते हैं हाइसनबर्ग अनसर्टेटी प्रिंसिपल की वजह से कि एट अ टाइम एक पर्टिकुलर पार्टिकल की डेफिनेट पोजिशन और डेफिनेट मोमेंटम नहीं हो सकता तो जो स्टेट्स डेफिनेट मोमेंटम स्टेट्स हैं वो स्टेट्स डेफिनेट पोजिशन स्टेट्स नहीं होंगी डेफिनेट पोजिशन स्टेट्स कुछ और होंगी तो so, ये क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होता है और इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आगे जाके हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्टडी करना है जिसका नाम है प्रोपेकेटर्स तो प्रोपेकेटर्स के लिए ये वाली ये वाला क्वेश्चन बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, अब यहाँ पे मैंने आंसर देने की कोशिश की है थ्री लाइन्स के अंदर लेकिन इस आ, इस चीज़ का तमाम इस का तमाम इहसार इस चीज़ के ऊपर है कि आपको नॉन रेडाडिस्टिक क्वान्टम मैकेनिक्स का एक ख़ास रिज़ल्ट याद होना चाहिए नॉन रेडाडिस्टिक क्वान्टम मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि एक डेफिनेट पोजिशन स्टेट को कैट को और एक डेफिनेट मोमेंटम कैट को या ब्रा को यू नो हमने एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई करना है तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है पी इंटू एक्स तो आंसर आता है एक्सपोनेंशियल जिसको हम आइकोनल फैक्टर भी कहते हैं अब आप ये वेरीफाई कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये वेरीफाई करें खुद से कि अगर हम डेफिनेट मोमेंटम स्टेट जो कि ये लिखी हुई है यहाँ पे जो हमने अभी प्रूफ किया उसके ऊपर कि ये इसके इक्वल होनी चाहिए अगर मैं उसको इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ये कैलकुलेशन थोड़ी इतनी आसान भी नहीं होने वाली है ये फाइव ऑफ एक्स की फोर ईयर एक्सपेंशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी तो आपने वो एक्चुअली यहाँ पे पुट करनी है तो अगर मैं इस स्टेट के ऊपर इस मोमेंटम स्टेट को यू नो ऑपरेट करवाऊँ ऑपरेट ही कहना चाहिए बल्कि मल्टीप्लाई इन प्रोडक्ट लूँ इस पर्टिकुलर स्टेट के साथ तब भी आंसर आईकोनल फैक्टर आता है तो इससे क्या लगता है इससे लगता है कि जो डेफिनेट पोजिशन स्टेट होनी चाहिए वो दरअसल फाइव ऑफ एक्स इन द वैक्यूम स्टेट होनी चाहिए एंड दिस इज ट्रू इट टर्न आउट टू बी ट्रू सो यहाँ सो फाइव ऑफ एक्स एक्टिंग अपॉन द वैक्यूम स्टेट इज द स्टेट रिप्रजेंटिंग अ पार्टिकल एट एक्स और एक्स का मतलब यहाँ पे स्पेस टाइम कोआर्डिनेट है यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर स्पेशल पोजिशन के ऊपर एक पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा ओके सो ये रिजल्ट याद रखने वाला रिजल्ट है कि फाइव ऑफ एक्स एक्टिंग अपॉन द वैक्यूम स्टेट इज a state having a definite position uh, a state nahi balki a state in which the particle has a definite position 
ओके सो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि हमने प्रोपेगेटर्स के बारे में पढ़ना है अब प्रोपेगेटर्स का मतलब अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो बल्कि प्रोपेगेशन का मतलब ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा उसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह से एक और जगह पे जाना तो प्रोपेगेटर्स का मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये है कि एक ख़ास स्पेस टाइम पॉइंट से एक और स्पेस टाइम पॉइंट पे जाने का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड तो अब इसका आंसर जो है वो ऐसा लगता है कि बड़ा सिंपल है अगर आपको नहीं लग रहा सिंपल तो कोई बात नहीं लेकिन अगर थोड़ा सोचो तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका आंसर ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है सो so, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर द पार्टिकल फॉर आ पार्टिकल द पार्टिकल टू गो फ्रॉम द स्पेस टाइम पॉइंट एक्स टू वाई ओके दो स्पेस टाइम पॉइंट्स के नाम जो हैं वो मैंने एक्स एंड वाई ले लिए सो आंसर ये है कि इन क्वान्ट मैकेनिक्स अब आपको याद करना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड दरअसल क्या होता है कि उन दोनों स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फ्राम आई विच इज़ इनिशियल स्टेट टू एफ विच इज़ फाइनल स्टेट इज एफ इन टू आई इनका इनर प्रोडक्ट है सो अब एक्स पे होने का मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम किस स्टेट में है वो है फाइव ऑफ एक्स एक्टिंग अपॉन द वैक्यूम स्टेट सो बींग एट एक्स मीन्स दिस स्टेट एंड बींग एट वाई मीन्स यहाँ पे सॉरी वाई आना है यहाँ पे एक्स लिख दिया यहाँ पे वाई आना है ये टाइप है सो फाइव ऑफ वाई एक्टिंग अपॉन जीरो ओके सो आंसर इज दिस हम मैंने क्या किया है कि इस फाइव वाई के साथ इस स्टेट का इस पर्टिकुलर स्टेट के साथ मैंने इनर प्रोडक्ट लिया तो आंसर ये आया है तो ऐसा लगता है कि ये हमारा प्रोपेगेटर है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि चूँकि ऐसा हो सकता है कि आपके आपके जहन में ये बात आ रही हो कि जब हम इसका ब्रा बनाएंगे तो इस फाइव के ऊपर टैगर आ जाना चाहिए लेकिन चूँकि हम रियल क्लाइंट गार्डन फील्ड की बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था तो डैगर 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 का मतलब यानी कि होगा ये कि डैगर ये अपने ही इक्वल है क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसी के इक्वल होगा इसलिए सो so, इसलिए यहाँ पे फाइव फाइव वाई के ऊपर डैगर नहीं आया ओके okay? सो so, ऐसा लगता है कि ये आंसर है बट दिस इज़ नॉट ट्रू वो विल सी कैसा क्यों है सो लेट्स मूव ऑन सो अब इस पर्टिकुलर क्वान्टिटी को मैंने एक नाम दे दिया जिसका नाम है डी ऑफ वाई माइनस एक्स ये सब एक नाम है तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाली क्वान्टिटी यही हमारा प्रोपेगेटर है तो आंसर है नो वेल आप ये कह सकते हैं कि आंसर इज नो बट एक्चुअली येस बिकॉज वी विल सी के बाद में यही क्वांटिटी हमारे काम आएगी सो वेल नो बट एक्चुअली येस प्लीज इन नेक्स्ट लाइट सो लेट्स गो टू नेक्स्ट लाइट ओके सो अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि प्रोपेगेटर्स के बारे में ऐसा लग रहा है कि वो d ऑफ y माइनस एक्स है लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ तो लेट्स सी कैसा क्यों है सो वी नो दैट द पार्टिकल्स कान ट्रेवल ऑन स्पेस लाइक प्रोजेक्ट्रीज सो इफ़ यू हैवन स्टडीड रिलेटिविटी तो अगर आपने रिलेटिविटी नहीं पढ़ी वैसे आपको ये कोर्स लेना नहीं चाहिए लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा कि स्पेस लाइक ट्रोजेक्ट्री का मतलब क्या है तो उसका मतलब ये है कि कोई ऐसी ट्रोजेक्ट्री जिसके ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे तो वह लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल कर रहा होगा तो ऐसी ट्रोजेक्ट्रीज को स्पेस लाइक ट्रोजेक्ट्रीज कहते हैं और हम जानते हैं कि लाइट स्पीड जो है वो यू नो वो एक स्पीड लिमिट है तो उससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक टैक्स तो डिस्कवर हो ही नहीं है तो इसलिए लाइट की स्पीड एक बैरियर है तो इसकी इसका मतलब ये है कि स्पेस लाइक ट्रोजेक्ट्रीज के ऊपर ट्रैवल नहीं किया जा सकता सो दिस प्रोपिगेटर शुड भी जीरो फॉर सच ट्रोजेक्ट्रीज इसका मतलब है कि अगर हम एक ऐसे स्पेस टाइम पॉइंट से शुरू करें जो जो कि कहीं पे भी हो सकता है खैर उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन एक ऐसे स्पेस टाइम के पॉइंट के ऊपर जाने की हम ट्राई करें जो कि इस जिसका ट्रोजेक्ट्री इसके साथ एक स्पेस लाइक ट्रोजेक्ट्री हो तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्री पर ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि इस पर ट्रैवल नहीं किया जा सकता सो देखते हैं कि क्या ये बात सच है या नहीं है सो फर्स्ट वेरीफाई कि ये जो डी ऑफ वाई माइनस एक्स है इसके चूँकि आपको याद होगा कि पीछे वाली स्लाइड में मैंने दिखाया था कि ये डिपेंडेंट है फाइव ऑफ वाई एंड फाइव ऑफ एक्स के ऊपर तो अब हम अगर फाइव की फोर ईयर ट्रांसफर की फोर ईयर एक्सपेंशन लगाएं जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि क्या है तो ये वाला रिजल्ट आता है ये आपने वेरीफाई करना है ओके सो अब हम क्या करते हैं कि हम एक्स और वाई इस तरह से चूज़ करते हैं कि जो ट्रोजेक्ट्री हो उनको मिलाने वाली वो एक स्पेस लाइक ट्रोजेक्ट्री हो तो इसका तरीका क्या है 
कोई ऐसी स्पेस वेक्टर जो ट्रिप कैसे चूज कर सकते हैं सिंपल तरीका सिंपलेस्ट तरीका बल्कि ये है कि एक्स और वाई को सेम टाइम के ऊपर ले लो तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि वाई जीरो माइनस एक्स जीरो हम जानते हैं कि जीरो कंपोनेंट दरअसल टाइम कंपोनेंट होता है तो उसको मैंने इन दोनों के टाइम कंपोनेंट्स को इक्वल कर दिया यानी कि वो सेम टाइम पे हैं और एक्स माइनस वाई ये मैंने बोल्ड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये वैक्टर्स हैं ये स्पेस वैक्टर्स हैं ये फोर वैक्टर्स नहीं हैं ये स्पेस वैक्टर्स हैं तो उसको मैंने आर वैक्टर के इक्वल कर दिया सो इसका मतलब है कि एक्स माइनस अब क्या होगा ये स्पेस लाइक होगा सो अब अगर हम ये चीज़ें चूज करें तो वी कैन शो कि ये जो है ये अच्छा ये एग्जैक्टली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये इंटेग्रल बड़ा मुश्किल है लेकिन फॉर लार्ज आर आर का मतलब क्या है कि एक्स और वाई को मिलाने वाली लाइन का मैग्नीट्यूड सो अगर आर इज़ वेरी लार्ज तो ये डी जो डी ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये प्रोपोर्शनल है एक तरह से ई टू द पावर माइनस एम आर के एम जो है वो पार्टिकल का मैथ है जो कि हम क्लाइन गोडन एलेक्ट्रॉनजिद में भी आया था एम अब पहली दो बातें यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये कैसे आया वेल well, ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है ओके सो इस चीज़ पे यू हैव टू ट्रस्ट मी कि ये आता है एंड इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी तो आप पेस्टिन शोल्डर का चैप्टर नंबर टू देख सकते हो वहाँ पे भी ये कैलकुलेशन दिखाई हुई है करके नहीं दिखाई हुई लेकिन उसका रिजल्ट दिया हुआ है uh, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ कि अगर आर बहुत ज़्यादा हो वैसे आर कुछ भी हो हम जानते हैं कि कोई भी आर यहाँ पर हम ले रहे हैं नॉन जीरो तो एक्स माइनस वाई जो है वो स्पेस लाइक है ओके तो दिस शुड भी ज़ीरो बट दिस इज़ नॉट जीरो दिस इज़ वैनिशिंग वैनिशिंग का मतलब ये क्या है जैसे जैसे आर बर्ड है ये कम हो रहा है लेकिन इसको किसी भी आर के लिए ज़ीरो होना चाहिए जो कि ये नहीं है इसका मतलब है कि डी और वाई माइनस एक्स में ये मसला है ये प्रोपिगेटर नहीं हो सकता ओके सो जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ इट इज़ अ लिटल हार्ड टू शो तो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन ओके एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है ओके okay, तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रोपेगेटर क्या होना चाहिए तो प्रोपेगेटर एक्चुअली ये होना चाहिए ये पहले जैसा ही लग रहा है लेकिन आप नोट करें कि इसमें फाइव आई और फाइव ऑफ एक्स का आपस में कम्यूटेशन रिलेशन है तो इसी का रीज़न है वेल well, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नंबर वन का मतलब था कि फी मैथ्स हैंड में अपेंडिक्स वन में आप देख सकते हैं इसकी रीज़न तो इस चीज़ की रीज़न आप फी मैथ्स के हैंड में नंबर टू पर देख सकते हैं सो so, अगर आप चाहें तो अभी वीडियो पॉज करके उस हैंड आउट्स पर जाकर रीज़न देख कर आ जाएँ और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं तो फिर आपकी मर्जी आप बाद में भी देख सकते हैं जस्ट ट्रस्ट मी के ये होना चाहिए प्रोपेगेटर ओके सो अब आपने वेरीफाई करना है कि ये वाला प्रोपेगेटर जो है ये इक्वल है इस चीज़ के जैसे कि आपने देखा था कि डी ऑफ वाई माइनस एक्स जो है ये इस चीज़ के इक्वल था अब आप नोट करें कि ये सारे का सारा दरअसल डी ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस डी ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल है आई थिंक इसी मैंने आगे लिखा भी होगा यस आगे मैंने लिखा होगा अच्छा एक और चीज़ बल्कि मैं पीछे साइड पर चलाऊँगा वापस एक चीज़ बताने के लिए यस आप ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पे मैंने जो इंटीग्रेशन की हुई है ये थ्री मोमेंटम के ऊपर है तो ये रेलेटिविस्टिक फॉर्म नहीं है प्रोपिकेटर की आल ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये फोर वेक्टर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये थ्री मोमेंटम के ऊपर है अगर आपने रेलेटिविस्टिक फॉर्म बनानी है तो आपको फोर मोमेंटम के ऊपर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ओके ताकि ये लॉरेंस इन वेरियंट वाला काम रहे और आपको इंटीग्रेशन मेजर की लॉरेंस इन वेरियंट चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े ये लास्ट बात जो मैंने की इसका मतलब ये है कि अगर आप फोर डायमेंशन के ऊपर इंटीग्रेशन करते हो यानी कि फोर डायमेंशनल x के ऊपर या फोर डायमेंशनल p के ऊपर तो वो इंटीग्रेशन मेजर यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली लॉरेंस इन वेरियंट होती है तो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस के किसी भी इस तरह की क्वान्टिटी को फोर डायमेंशनल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के थ्रो तौर पर लिखा जाए तो ये हम करने लगे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ओके okay. सो लेट्स कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटेग्रल अच्छा ये इंटेग्रल मैं क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूँ इसकी रीज़न आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी सो so, ये इंटेग्रल अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये आंसर आएगा अच्छा इस इंटेग्रेशन को कैलकुलेट करने से पहले अच्छा एक और बात आपने सिर्फ p नॉट वेरिएबल के ऊपर कैलकुलेट करना है दैट्स वाई मैंने इस फोर डायमेंशनल इंटीग्रेशन में से p नॉट वेरिएबल को बिल्कुल अलग कर दिया है और ये p स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि p नॉट स्क्वायर माइनस p वन स्क्वायर माइनस p टू स्क्वायर माइनस p थ्री स्क्वायर ये दिए दरअसल p फोर वेक्टर जो है ये उसका यू नो अपने ही साथ फोर वैक्टर प्रोडक्ट है अच्छा अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं वो ये कि पी नॉट जो है उसके पोल्स हैं इस 
पर्टिकुलर इंटीग्रेंट के अंदर क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में पीस कर माने सेम स्क्वायर है तो इसके पोल्स हैं दो जगहों पे तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है जिस इंटीग्रल हैज पोल्स एट पी नॉट इज इक्वल टू प्लस ई पी ई पी का मतलब क्या है पी वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई थ्री स्क्वायर सॉरी पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस थ्री टी थ्री स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो कि रेलोडिस्टिक फार्मूला है जो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाला सो so, और दूसरा पोल जो है वो माइनस ई पी पे है ओके okay? सो so, इसका मतलब है कि आपको काउंट ओवर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये रियल रियल एक्सेस के ऊपर है तो आपको इसके ऊपर या नीचे से जाना पड़ेगा तो मैं आपको जो पोल जो प्रिस्क्रिप्शन रिकमेंड कर रहा हूँ पोल्स के अराउंड जाने की वो ये है ये वाली पर्टिकुलर इसमें आप दोनों पोल्स के ऊपर से ही जाएँ अच्छा अब एक और बात आप जानते हैं जो कि आई होप कि आपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ी होगी अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्टूअर को नीचे की तरफ क्लोज करें नीचे की तरफ क्लोज करें तो आपके पास एक नॉन ज़ीरो आंसर आएगा लेकिन अगर आप इसको ऊपर की तरफ क्लोज करें तो इसमें से कोई भी पोल इस पर्टिकुलर कॉन्टूअर के अंदर नहीं आएगा तो इसका आंसर ज़ीरो होगा इसकी बात मैं वैसे आगे करूँगा लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा क्योंकि पिछली वीडियोज के अंदर एक कमेंट आया था जिसके ऊपर ये कहा गया था कि हमें कैसे पता कि फील्ड्स जो है वो इन्फिनिटी पे ज़ीरो हो जाती है तो वहाँ पे मैंने वैसे रिप्लाई में लिखा भी था कि फील्ड्स अगर इन्फिनिटी पे ज़ीरो हो तो हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कई सारे रिजल्ट्स लगाने को मिल जाते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर तो यहाँ पर चूँकि मैंने पूरे रियल एक्सेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर दी और हमें पता है कि इस तरह के इंटीग्रेशन में जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेकर आते हैं ये रेस्क्यू रेस्क्यू इंटीग्रेशन लेकर आते हैं तो एक इन्फिनीटली बिग सेमी सर्कल बनता है हम जानते हैं कि उस सेमी सर्कल के ऊपर जो इंटीग्रेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन तभी जीरो होती है अगर फील्ड वैनिश हो रही हो इन्फिनिटी पे अगर वो फील्ड वैनिश नहीं हो रही इन्फिनिटी पे तो वो कंट्रीब्यूशन नॉन जीरो है एंड दैट इज़ ट्रू प्रॉब्लमेटिक ओके बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा अगर ये फील्ड वैनिश ना हो इन्फिनिटी पे तो दैट्स वाई वी टेक द फील्ड टू वैनिश एट इन्फिनिटी ओके सो अब अगर आप ये इंटीग्रेशन करें तो आप देखेंगे कि ये जो इंटाइग्रल है ये सारे का सारा ये अगर आप पी नॉट पर इंटीग्रेशन करें तो आपके पास यही आ जाएगा और इसकी रिप्रेजेंटेशन पिछले वाली साइड में मैंने दिखाई हुई है तो दरअसल इसके लिए जो पिछले वाली साइड में एक्सप्रेशन है वो आएगा और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्लोज द काउंट वर बिलो अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लोज द काउंट वर बिलो फॉर वाई नॉट इज ग्रेटर दैन एक्स नॉट इसका क्या मतलब है हमें याद रखना चाहिए कि हम प्रोपिगेटर इस तरह से डिवेलप कर रहे हैं कि वो एक्स से वाई पे जा रहा है तो वाई शुड बी एट अ लेटर टाइम बिकॉज हम ये नहीं चाहते हैं कि चाहते चाहने की बात नहीं एक्चुअली ये अलाउड नहीं है रिलेटिविटी के अंदर कि आप पास में टाइम ट्रैवल कर सको तो अगर एक पार्टिकल x से y पे ट्रैवल कर रहा है तो y शुड बी एट अ फ्यूचर टाइम तो दैट्स वाई द वाई का टाइम का पोनेट है वो दरअसल y नॉट है वो ग्रेटर होना चाहिए x नॉट से अगर y लेसर देन x नॉट होगा तो फिर उस इस तरह की ट्रेजेक्ट्री पे जो कि पास में टाइम ट्रैवल हो रहा है इस तरह की ट्रेजेक्ट्री पे ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो अगर वाई नॉट जो है वो लेस देन एक्स नॉट होगा तो फिर आपने कॉन्टोवर को अपवर्ड क्लोज करना है उससे क्या होगा कि कोई भी पोल इनमें से नहीं आएगा कॉन्टोवर के अंदर और आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा ओके सो लेट्स मूव ऑन सो सो वी गेट वेट यस सो वी गेट दिस इज इक्वल टू दिस ओके सो अब आप देख सकते हैं कि जो कि फोर डायमेंशन फोर डायमेंशन पी के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है तो दैट इज़ अ गुड थिंग ये अब बिल्कुल रिलेटिविस्टिक फॉर्म है इस पर्टिकुलर प्रोपिगेटर की सो कैन वाई बी एट एन अर्लियर टाइम ये बात मैं वैसे कर चुका हूँ वाई कैन नॉट बी एट एन अर्लियर टाइम बिकॉज हम नहीं चाहते कि पास में टाइम ट्रेवल हो ओके नो पार्टिकल डोंट ट्रेवल बैकवर्ड इन टाइम द अब एक्सप्रेशन इज ट्रू ओनली फॉर वाई नॉट इज ग्रेटर दैन एक्स नॉट ओके सो वट फॉर वाई नॉट लेस दैन एक्स नॉट मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है और इसके लिए आपको कॉन्टोर को अपवर्ड क्लोज करना पड़ेगा देन द पार्टिकल विल ट्रेवल फ्राम वाई टू एक्स विल ट्रेवल फ्राम दैन द प्रोपिगेटर विल बी वेट 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 यस ये बात भी सही है कि अगर वाई नॉट जो है वो पास्ट के अंदर है और एक्स नॉट जो है वो फ्यूचर के अंदर है तो फिर जाहिर है वो एक्स से वाई पे नहीं जा सकता फिर वो वाई से एक्स पे जा सकता है तो जो प्रोपिगेटर होगा वो फिर उसमें दैन द प्रोपिगेटर वुड बी दिस आई थिंक इसमें फिर एक टाइपिंग मिस्टेक है ये वाई नॉट वाई और एक्स को आपस में इंटरचेंज करना था यहाँ पे तो एक्स वाई आना चाहिए यहाँ पे ओके सो पार्टिकल फिर एक्स से वाई पर ट्रैवल नहीं करेगा फिर वाई से एक्स पर ट्रैवल करेगा और जो प्रोपिगेटर होगा वो उसमें दरअसल एक्स और वाई आपस में स्वैप
अच्छा यहाँ पे एक बात है कि मैं जो पहले बात कर चुका हूँ वो ये है वो ये थी कि अगर x से y पे ट्रैवल करने पे आप इंसिस्ट करते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाए कि अगर y जो है वो अर्लियर टाइम पे है लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे कहीं कहीं से भी कहीं जाना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ट्रैवल करना है फिर अगर वाई अर्लियर टाइम पर है तो फिर वाई से पार्टिकल स्टार्ट करेगा ना कि वाई पे एंड करेगा तो फिर प्रोपिगेटर में एक्स और वाई आपस में स्वैप हो जाएंगे ओके ओके सो कैन देर बी एन एक्सप्रेशन विद वर्क फॉर बोथ केसेस क्योंकि हमने मैंने अभी बताया कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ वर्क करता है वेन वाई इज एट अ लेटर टाइम तो यस देर इज एन एक्सप्रेशन विच वर्क फॉर बोथ केसेस और इसके लिए हमें फाइनमैन को थैंक्स करना पड़ेगा यस थैंक्स टू फाइनमैन बिकॉज फाइनमैन ने एक प्रिस्क्रिप्शन दी थी पोल्स के अराउंड जाने की जिससे आप दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो एक टाइम में निकाल सकते हो सो लेट्स सी के बुक एक्सप्रेशन क्या हैं ओके सो लेट्स टेक द फॉलोइंग कॉन्टूअर ये अब आप देख सकते हैं कि इसमें और पहले वाले कॉन्टूअर में चेंज क्या है इस वाले कॉन्टूअर में जो नेगेटिव ई है उसके ऊपर से नहीं जाया जा रहा बल्कि उसके नीचे से जाया जा रहा है तो ये करने की रीज़न क्या है वेल well, इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ वो ये है कि अगर हम अब x नॉट लेस देन y नॉट है ओके तो ये रिगेट वाइस वर्ष तो अगर x एन x नॉट जो है लेस देन y नॉट है तो हम कॉन्टूअर को बिलो क्लोज करेंगे और आप यहाँ पे एक देख सकते हैं चीज़ कि आप चाहे इसमें कॉन्टूर को अपवर्ड क्लोज करो या काउंटूर को यू नो डाउनवर्ड क्लोज करो दोनों केसेस में एट लीस्ट बल्कि एट लीस्ट नहीं बल्कि ओनली वन एंड ओनली वन रेसिड्यू रेसिड्यू नहीं बल्कि पोल उस काउंटर के अंदर आएगा इसका मतलब है कि दोनों केसेस में नॉन जीरो आंसर्स आएंगे तो अब हम देखेंगे कि एक आंसर दरअसल तब के लिए सही होगा जब एक्स नॉट लेस देन वाई नॉट होगा और दूसरे वाले केस में जो आंसर आएगा वो दरअसल तब वैलिड होगा जब एक्स नॉट ग्रेटर देन वाई नॉट होगा ओके सो वी विल गेट दिस अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि डी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई ये एफ का मतलब है फाइन मैन प्रोपेगेटर ओके अब आप एक चीज़ देख सकते हैं अच्छा ये डी एक्स माइनस वाई क्या है और सॉरी वाई माइनस एक्स क्या है ये दरअसल वो प्रोपेगेटर है जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये प्रोपेगेटर नहीं हो सकता वहाँ पर मैंने इसलिए लिखा था कि नो बट एक्चुअली येस तो ये सारा चक्कर क्या है ये नहीं कि पहले मैंने ये कहा कि ये प्रोपेगेटर नहीं हो सकता लेकिन बाद में अब मैं कह रहा हूँ कि यही प्रोपेगेटर है उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने प्रोपेगेटर इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि आप एट अ टाइम सिर्फ y टू x जाओ या फिर x टू y जाओ तो फिर जो पीछे वाला प्रोपेगेटर था वो बात वो आपका प्रोपेगेटर है लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक ही एक्सप्रेशन में दोनों केसेस को कवर कर लो कि x नॉट लेस देन y नॉट और x देन ग्रेट एक्स नॉट ग्रेटर देन y नॉट तो फिर आपको ये वाली प्रिस्क्रिप्शन अडॉप्ट करनी पड़ेगी और एक और चीज़ आप देख सकते हो इसमें वो ये कि पिछले वाला प्रोपेगेटर सिर्फ तब ठीक था जब हम पिछली वाली पोल प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं यानी कि दोनों पोल्स के ऊपर से जाते हैं लेकिन अगर हम ये वाली पोल प्रिस्क्रिप्शन लें तो फिर जो हमारा पीछे मैं पिछले वाले साइड पर जाना नहीं चाह रहा काफ़ी टाइम लगेगा जो हमारा पीछे वाला एक्सप्रेशन था फोर डायमेंशनल मोमेंटम के ऊपर इंटीग्रेशन के साथ था वो ही वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली डी ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स के इक्वल आ जाता है यू कैन वेरीफाई इट तो इसका मतलब है कि इस वाली पोल प्रिस्क्रिप्शन ने सब कुछ चेंज करके रख दिया है ओके दैट्स वाई आई सेट के थैंक्स टू फाइन मैन ओके सो so, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम एक ही एक्सप्रेशन uh, में कैसे लेकर आ सकते हैं तो उसके लिए हम एक नया ऑपरेटर मुतारफ़ करवाएंगे और इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये फाइनल प्रोपेगेटर है और वो जो नया प्रोपेगेटर है सॉरी जो नया ऑपरेटर है वो दरअसल ये ऑपरेटर है टी और आप देख सकते हैं कि अच्छा एक और बात यहाँ पे अगर मैं ये T और ये वाले ब्रैकेट्स हटा दूँ जो कि मैंने ब्रेसेस लगाए हुए हैं तो बाकी जो बचता है वो दरअसल डी एक्स माइनस वाई है और सॉरी वाई माइनस एक्स है या फिर एक्स माइनस वाई है उसका कोई फैक्ट्री पड़ता वैसे यहाँ पे T मैंने क्यों लगाया और ये T का मतलब क्या है इसको कहते हैं टाइम ऑर्डरिंग ऑपरेटर तो टाइम ऑर्डरिंग सिम्बल या टाइम ऑर्डरिंग ऑपरेटर इसका मत, इसका मकसद क्या है कि जब भी ये किसी एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स के ऊपर लगता है जैसे कि यहाँ पर ये फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई पर लग रहा है तो ये हमेशा लेटर टाइम्स को राइट सॉरी लेफ्ट मोड साइड पे रखता है और जो अर्लियर टाइम्स है उनको हमेशा राइट मोड साइड पे रखता है तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये वाली डेफिनेशन लगाएं टाइम ऑर्डरिंग सिंबल की तो आपको ये दोनों केसेस मिल सकते हैं ठीक है क्योंकि आपने ये देखना है कि अगर एक्स नॉट लेस देन वाई नॉट है तो फिर जो अर्लियर टाइम है वो वाई नॉट है तो फिर यही वाला यानी कि यहाँ पर फाइव ऑफ एक्स और फाइव ऑफ वाई आएगा तो फिर वो यही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन अगर आप एक्स अगर एक्स नॉट ग्रेटर देन वाई नॉट है तो फिर जो अर्लिय
ओके तो यू शुड वेरीफाई शायद मैंने कोई बीच में ऐसी क्योंकि मैं रफली बता रहा हूँ वेरीफाई आपने करने अगर मैं आपको ये पूरी सोल्यूशन करके दिखा रहा होता फिर मैं थोड़ा केयरफुल होता लेकिन आप यू नो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि टाइम ऑर्डर सिम्बल की डेफिनेशन जो मैंने बताई है उसको यूज़ करते हुए ये दोनों केसेस आप एक ही एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हो ओके सो ऑलमोस्ट हमारा ये जो क्लाइन गोर्डन फील्ड के बारे में मैंने जितना बताना था उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है क्लाइन गोर्डन फील्ड थेरी के अंदर वो है प्रोपे ये वाला फाइनमैन प्रोपेगेटर क्योंकि इसको हम आगे जाके uh, उन थेरीज में यूज़ करेंगे जहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन होती हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो यही वाला रिजल्ट uh, है फाइनमैन प्रोपेगेटर लेकिन प्रोपेगेटर्स uh, के बारे में एक और बात है जो कि मैंने अभी तक बताई नहीं है और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है सो लेट्स कवर दैट और वो बात ये है कि द क्राइन गोडन इक्वेशन पहले क्या है वो देखते हैं वो है इस जो उसकी रिलेटिविस्टिक फॉर्म है वो वाली वो है ये ओके सो अब ये वाला जो ऑपरेटर है जो कि फाइव ऑफ एक्स पे लग रहा है इसको कहते हैं क्लाइन गोडन ऑपरेटर ओके जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि द फाइव स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर ऑपरेटर इज कॉल्ड द क्लाइन गोडन ऑपरेटर अच्छा अब एक काम करते हैं अब एक एक छोटी सी बात यहाँ पर चूँकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है वो ये कि ये जो फाइव स्क्वेयर है सॉरी टेल्थ स्क्वेयर है ये किस पे ऑपरेट कर रहा है ये एक्स पे ऑपरेट कर रहा है या वाई पे ऑपरेट कर रहा है तो इसमें से आप ऐसे कुछ भी दे सकते हैं इसको फर्क नहीं पड़ता लेकिन लेट्स सी सपोज के आप इसको एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं ओके सो ये पार्शल ओवर पार्शल एक्स है एक्चुअली यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है कई लोगों को बाद मैं जब ये बात बताता हूँ तो वो कहते हैं कि डेल स्क्वायर के अंदर तो पार्शल ओवर पार्शल पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर भी है और पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल वाई स्क्वायर भी है तो एक्चुअली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे x और y का मतलब टोटली डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट्स हैं तो अब डेल स्क्वायर के अंदर आप ये लेना छोड़ दें कि पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल x स्क्वायर आप इस तरह लिया करें कि डेल स्क्वायर एक्चुअली इक्वल है पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल सपोज करें आप x पे ऑपरेट कर रहे हैं तो x नॉट स्क्वायर माइनस पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल एक्स वन स्क्वायर तो ये एक्स वाई जेड करना छोड़ते हैं बल्कि एक्स नॉ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री किया करें उससे आपको याद रहेगा कि आप किस पार्टिकल सॉरी किस कोऑर्डिनेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं सो so, अगर हम इसको ऑपरेट करें इसके ऊपर यू शुड वेरीफाई दिस तो रिजल्ट जो है वो ये है ये फोर डायमेंशनल डराट डल्टा फंक्शन टाइम्स नेगेटिव आयोटा आता है अब अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्सेज लिए होंगे जो कि आई होप कि आपने लिए होंगे तो यू शुड नो कि जो भी ऑपरेटर यानी कि सॉरी अगर कोई ऑपरेटर एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर एक्ट करे और आंसर ये आए तो इसको ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये इस ऑपरेटर का रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन है इसका मतलब है कि जो प्रोपेगेटर है वो क्लाइन गोर्डन ऑपरेटर का रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन है तो क्वेश्चन ये अलग होता है कि क्या ये सिर्फ क्लाइन गोर्डन फील्ड हेरी में ही सही है नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है ये एक जनरल रिजल्ट है दिस मीन्स दैट द प्रोपेगेटर इज द ग्रीन्स फंक्शन एक्चुअली रिटार्डेड ग्रीन्स फंक्शन क्योंकि ग्रीन फंक्शन की भी टाइप्स हैं ऑफ द क्लाइन गोर्डन ऑपरेटर इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट फॉर ऑल फील्ड थेरीज ये ड्राक फील्ड थेरी के लिए भी ठीक है और इसके बाद हम देखेंगे कि ये और तरह की फील्ड थेरीज के लिए जैसे कि आई थिंक इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड थेरी के लिए भी ठीक है ओके जिस जिसमें हम यू वन के एच फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे वैसे लेकिन आप ये जान लें कि ये ऑल फील्ड थेरीज के लिए सही बात है ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप थेरी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें बाकी तरह की फील्ड थेरी समझने से पहले वो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉज समझने हैं जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आपको डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉज अगर पता हो तो उनको यूज़ करके आप डिफरेंट फील्ड थेरीज बना सकते हो सो अनटिल देन बाय